প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইভেলে 21 রাতের আজকের আলোচনা আপনাদের সাথে আছে আমি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে ইভেলে 21 রাতে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করে থাকি এবং আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটি ইতিমধ্যেই আমরা দিনব্যাপী গণমাধ্যমে দেখেছি আমরা সকলেই জানি যে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় 76 কেজি বোমাপুতে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হত্যা চেষ্টা মামলায় হরকাতুল জিহাদের 10 জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড ও আসামির যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছেন আদালত এবং সেই সাথে এই যে বারংবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ সভাপতির যে হত্যা চেষ্টা তার সাথে সাথে নানা ধরনের সরযন্ত্র এবং সাম্প্রতিক সময়ে নানা ধরনের অপপ্রচার আবারো দেশ অস্থিতিশীলতা তৈরির যে জায়গাগুলো সেগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা প্রতিনিধিত্বই দেখছি গণমাধ্যমে বেশ আলোচনা হচ্ছে সেই জায়গাগুলো নিয়েও আমরা কথা বলার চেষ্টা করব এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে একুশ স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাদের সাথে একুশ স্টুডিওতে আজকে আরও উপস্থিত রয়েছেন জনাব সুভাষ সিংহ রায় প্রধান সম্পাদক এবিএস 24.com এবং ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন জনাব রাজিকুল জামান রতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাসদ তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা আমরা দর্শক আলোচনা যথারীতি শুরু করব স্টুডিও থেকে জনাব ডক্টর মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তার কাছ থেকে জনাব বশিরুল্লাহ প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা সারা দিন ব্যাপী গণমাধ্যমে সেই আলোচনাটি দেখেছি মানে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা হত্যা চেষ্টা মামলার যে রায় এবং দশ আসামের মৃত্যুদণ্ড বহাল সেটি নিয়ে আপনি আদ্যপন্ত কাজ করেছেন প্রথমে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই আলোচনাটি দিয়ে আজকে আলোচনা যদি শুরু করেন जी हम अत्यंत ये बोलो जो जति हिसेबे अत्यंत अभागा एक जति जे जेखने जंगीबाद आखने गणतंत्र प्रयास जेखने बारंबार एक देशर जतर जनक के हत्या सपरिवारे एरपर बारंबार एर जे माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासा के बार बार हत्यार चेष्टा कर बार बार ताके विभिन्न भाव अपदस्थ कर एक प्रयास रचना कर तेमी भाव दुई हज़ार साल बीसे जुलईते दुईटी शक्तिशाली बोमा पुते रेखे जाते माननीय प्रधानमंत्री शेख हासा एके बारे निश्चिन्न हो जा शुद्ध तीन ही नन तर संगे जरा सफर संगी थकबें तक निश्चिन्न एमक ओ सभाय जरा उपस्थित थकबें हजार हजार जनता तर के मेरे फेला बोमा दुटो जदि विस्फोरित हतो सेंा बाहन जो विशेषज्ञ दल तरा प्रकाश कर टेस्ट कर देखे जे एटी एक किलोमीटर एलिका जुड़े ध्वसलीला परिणत हो शक्ति बोमा इवें शुदू एक किलोमीटर एलिका जुड़े ही ना ये मटर गर्भे पर नय दस फुट एके बारे अभ्यंतरे ढुकते आकाशे पर त्रिस फिट पर्त क्षतिग्रस्त करते तो ये भयता ये भयता আমি মনে করি যে বারংবার আমাদের এই বাংলাদেশের কোটি কোটি বাঙালি তাদের যে আল্লাহর প্রতি তাদের যে আমি মনে করব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যে দোয়া আশীর্বাদ এর কারণে তিনি বারংবার বেঁচে যাচ্ছেন এবং ওই দিনও ওই ঘটনায়ও তিনি জীবনে বেঁচে গেছেন মনে করব আমি তো এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশে জুলাই দুই হাজার তারিখে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় একটি মামলা দায়ের করা হয় এটিতে কয়েক দফা আবার পিছিয়ে দেওয়া হয় চার্জশিট দেওয়ার ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন রকম ভূমিতা আমরা লক্ষ্য করছি আচ্ছা আচ্ছা যে চার্জশিট একবার দুই হাজার একে দেওয়া হয় পরবর্তী পর্যায়ে আবার দুই হাজার ছয়ে দেওয়া হয় পরবর্তী পর্যায়ে যখন মূল যে হোতা যিনি ওই মুফতি আব্দুল হান্নান নামে খ্যাত এই মুফতি আব্দুল হান্নান হারকাতুল জিহাদের অন্যতম নেতা তিনি যখন একশো চৌষট্টি ধারার জবানবন্দি দিলেন তাহলে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল যে এখানে কারা মদত দিয়েছিল কারা সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হবে বোমাপুতে এবং তাদের উদ্দেশ্যটাই ছিল তারা নারী নেতৃত্ব নারী নেতৃত্বের প্রতি তাদের একটা আলাদা ধরনের বালকহীলতা বা উদাসীন্য এবং তারা চাচ্ছিল যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এই চেতনার কোনো সরকার এই রাষ্ট্রে পরিচালিত করতে পারবে না তাদের একটা ধ্যান ধারণা এবং তাদের আরেকটা বিষয় ছিল তারা কিন্তু আসলে আমি বলবো না যে তারা ধর্মান্ধ বা একটা বিভ্রান্ত আসলে তারা তারা কিন্তু ধর্মের প্রতি বিভ্রান্ত তো যেখানে আমাদের ইসলামী স্বয়ং আমরা খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখেছি তিনি ব্যবসা করতেন হজরত মোহাল্লা ইসলামের যিনি স্ত্রী এবং অনেক আমরা নারী নেত্রী দেখেছি ইসলামিক সময়ও কিন্তু তারা আজকে যখন শেখ হাসিনায় ক্ষমতা থাকে তাকে তারা মানতে পারে অন্য কেউ করলে তাদের আবার আপত্তি নেই এই যে একটা তাদের চরম মানে বালকহীলতা এবং অদ্যত এই অদ্যতের ফলে 
পরবর্তী পর্যায়ে যে হত্যাগুলির নাম বেরিয়ে আসলো এর ফলে সিআইডি জোন ফরিদপুর 29 জুন 2009 তারিখে আরেকটি সম্পূরক অভিযোগপত্র দিলেন এই সম্পূরক অভিযোগপত্রের পাশাপাশি আরো 7 জন এই মুফতি হান্নান ছাড়া আরো 7 জন 164 স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে কোন প্রক্রিয়া তারা বোমাটি পুঁতে ছিল কোন প্রক্রিয়া কারা কারা এটার পেছনে ছিল সম্পৃক্ত ছিল সব তারা প্রকাশ করে এবং এই সব প্রকাশ করার পরে প্রকৃত মানে থলের বিড়ালটা বেরিয়ে আসে তো এই যে সকল ঘটনা অনেকে বোমা পুঁততে দেখেছে অনেকে তার লাগাতে দেখেছে বড় বড় ড্রামের মধ্যে কিভাবে ফিট করা হচ্ছে সেগুলো অনেকে দেখেছে এভাবে মোট 63 জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়ে এই মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে এই প্রমাণ করার পরে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল 2 ঢাকা গত 2017 সালের 20 আগস্ট তিনি কারাদণ্ড দিলেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে 12ই এপ্রিল 2017 তারিখে মূল যে হোতা মুফতি হান্নান তাকে অন্য আরো একটা মামলায় তিনি ওই যে ব্রিটিশের হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর যে মামলা সেখানেও তাদের আক্রমণ এরপর রমনার বটমূলের মামলা সেখানেও তাদের সম্পৃক্ততা এই সব মিলিয়ে যাই হোক এই 12ই এপ্রিল 2017 তার फांसी কার্যকর হয় এ কারণে তাকে এই মামলা এদের অনেকেই বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করছি যে চারটি আপিল ফাইল করা হয়েছে চারজন আসামি তারা আপিল ফাইল করে এবং ছয়জন জেল আপিল করেছে জেলে বসে আপিল করার বিধান আছে সেটি তারা করেছে অন্য পক্ষে যে কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে হাইকোর্টের অনুমোদন লাগে হাইকোর্ট কনফার্মেশন করলে পরেই তাদেরকে फांसीতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায় তো সেই হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষে একটি ডেথ রেফারেন্স রুজু করা হয় যেটি নাম্বার হচ্ছে 116 বাই 2017 এই 2017 সালে এই ডেট রেফারেন্সটি পাওয়ার পরে এবং এই যে তাদের যে আপিল এগুলো কয়েক দফা শুনানি হয় 2017 এর পর থেকে এবং বিশেষ গুরুত্ব দেয় আসামি পক্ষ বারবার যাতে তারা ছাড়া পেতে পারে এই কারণে তারাও গুরুত্ব দিয়েছে এবং আমরা রাষ্ট্রপক্ষে যেহেতু এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর মামলা যে যেখানে একটা আমি আগেই বললাম যে কি একটা বিভীষিকাময় বর্বরিচিত ঘটনার যে উদ্ভব হতো এটা এই কারণে আমরাও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি माननीय আদালত গুরুত্ব দিয়েছেন সব মিলিয়ে আজকে দীর্ঘ শুনানির পরে আজকে রায় ঘোষিত হলো আমি শ্রদ্ধা ভরে এই করতে চাই যে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন এবং বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ বদরুদ জামান আজকে এই ভাষার মাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার লক্ষ্যে তারা এই রায়টি বাংলায় আমরা দেখলাম যে বাংলায় দিয়েছে এবং যাতে এই বাংলা রাইটি আমি প্রত্যাশা করি যে সকলেই সাধারণ মানুষ সকলেই এটি বুঝতে পারবেন এবং তাদের বোধগম্য হবে তো এখানে এরপর যে আজকে রাইটি ঘোষণা করা হলো এতে নিম্ন আদালত যেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন 10 জনের আদালত নির্ভুল ভাবে নিখুত ভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করে সমগ্র সাক্ষীগুলিকে আবারো দেখে শুনে এই 10 জনের মৃত্যুদণ্ডটা বহাল রেখেছেন আরেকজনকে যাবজ্জীবন দেয়া হয়েছে তারও এই যাবজ্জীবনটা বহাল রেখেছেন আর 14 বছর যে তিনজনকে দেয়া হয়েছে এর মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে সারওয়ার এই সারওয়ারকে খালাস দিয়েছেন আর দুইজনের ব্যাপারে বলেছেন একজন হচ্ছে আনিসুল আরেকজন হচ্ছে মহিবুল্লাহ এই মহিবুল্লাহ এবং আনিসুল ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তাদের যেমন আমরা নথি থেকে পাচ্ছি যে আনিসুল 5 9 2000 তারিখে গ্রেফতার হয়েছিল তো পাস্ট আবার মাছখানে জামিন পেয়েছিল আবার ভিতরে ঢুকেছে তো এই বের হওয়া আবার ভিতরে ঢুকা এ মিলিয়ে আদালত মনে করছেন যে একটু একটু গণনার বিষয় আছে যে যদি তাদের 14 বছর হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই দুজনকে অচিরেই মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যদি অন্য কোনো মামলা তাদের বিরুদ্ধে না থাকে তো এই হচ্ছে আমাদের আদালতে বলেছেন আমরা আপনার কাছে আবার আসব আমরা একটু সুভাষ সিং গড়ায় প্রধান সম্পাদক এবি নিউজ 24.com আপনার কাছে যাব এই যে জনাব বশির উল্লাহ একেবারে মোটামুটি পুরোটাই বলার চেষ্টা করেছেন যে কিভাবে আসলে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া পুঙ্খানু পুঙ্খানু ভাবে সেটা আজকে যে রায় হলো এবং এই যে বারংবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা অনেক সভানেত্রীকে হত্যার চেষ্টা এবং এই যে ষড়যন্ত্রকারীরা সব সময় সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই জায়গাগুলো আসলে আমরা অনেক সময় এগুলো নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু এই সবকিছুকেই পাশ কাটিয়ে বা মোকাবেলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে যাচ্ছেন দেশের জন্য জাতির জন্য সেই জায়গাগুলো যদি একটু আলোচনা করেন 
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ডক্টর বসিরুল্লাহ সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং রাজিকর জামান রাতুন তিনি আমাদের সাথে যে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন তারও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি দর্শকদের নিরন্তর শুভেচ্ছা আমি অভিনন্দন জানাই এবং তার সাহসের তারিফ করি সে চায়ের দোকানদার দুই হাজার সালের বিশে জুলাই কোটালিপাড়ার সেই সেই চায়ের দোকান দোকানদার বদিউজ্জামান সর্দারকে এবং বদিউজ্জামান সর্দারই কিন্তু প্রথম কেটলি ধুতে যে এতে কিন্তু তার একটি লম্বা তার আবিষ্কার করে তখনই সে কিন্তু সবাইকে অবহিত করে পুলিশ অবহিত করে তার পরবর্তীতে এটা উদ্ধার হয় এবং তার পর দিন কিন্তু আরেকটি বিশ কেজি আশি কেজি ওজনের আরেকটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধারিত হয় কবি নির্মলন্দ গুণ একটি চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন এই কবিতার শিরোনাম পথে পথে পাথর এবং এই শিরোনামে তার একটি কাব্যগ্রন্থও আছে তার কবিতার লাইনটি এমন ছিল এটা শেখ হাসিনা উদ্দেশ্য করে লেখা কোনো এক জন্মদিনে শেখ হাসিনা উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে শেখ হাসিনা আপনার বেদনা আমি জানি আপনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন মাত্র পাড়ি দিতে হবে দুর্গম গিরি কান্তার মরুপদ আপনার পথে পথে পাথর ছড়ানো এক এগারোর সময় শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে তিনি সেই জাতীয় সংসদ ভবনের ভিতরে যে সাবজেলটি করা হয়েছিল সেই সাবজেলে যেখানে শেখ হাসিনাকে বন্দী করা হয়েছিল একেবারে অনৈতিকভাবে সেই সাবজেলের সামনে তিনি জন্মদিনের দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে আমি তো কবিতায় লিখেছিলাম তার পথে পথে পাথর ছড়ানো আমি কিছুটা ভুল লিখেছিলাম তার পথে পথে গ্রেনেড ছড়ানো তার পথে পথে বোমা ছড়ানো তার পথে পথে প্রতি মুহূর্তে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত আমি খুব লম্বা করব না এরকম আলোচনায় আপনার সাথে বেশ কয়েকবার নানান বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছে উনিশশো সালের সতেরোই মে যেদিন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সে দিনটা নিয়ে আমার একটি বই আছে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং এক বই মেলায় চারবার ছাপা হয়েছে এই বইটি এবং সেখানে শেখ হাসিনা যেদিন ফিরে আসেন তার মাত্র পাঁচ দিন আগে এগারোই মে নিউজ উইক পত্রিকায় শেখ হাসিনা একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল তাকে নিউজ উইকের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি এমন একটি সময়ে দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যখন দেশের অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর যে কোনো মুহূর্তে আপনার জীবনের উপরে আঘাত আসতে পারে আপনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন কেন তিনি বলেছেন আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ করবার আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে তার একজন কর্মী হিসেবে আদর্শের কর্মী হিসেবে আর মহৎ কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হয় আপনি ঠিক জানেন মানে এটা খুব প্রসঙ্গক্রমে অনেকেই এইভাবে ভাবে না উনিশশো একাশি সালের সতেরোই মেয়ের বাংলাদেশের যে কটি পত্রিকা ছাপা হয়েছে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি বাংলা একাডেমিতে এবং পিআইডিতে আপনি এই পত্রিকাগুলোর পুরনো পত্রিকা পাবেন সতেরোই মে এই পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রতিটি পত্রিকায় একটি শিরোনাম ছিল শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটি আপাতত তাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছে ওই যে শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম কিন্তু এখনো পর্যন্ত চলমান নানান ছলে নানান কৌশলে নানান অবয়বে এই কৌশলটা কিন্তু চলছে এ পর্যন্ত উনিশ বার তার উপরে হামলা হয়েছে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছেন উনিশ বারই অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি আপনি উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারি চট্টগ্রামের লাল দিঘি ময়দানে আপনি ওই দৃশ্য যারা না দেখেছে তারা বুঝবে না কিভাবে মহুর মহু গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল এবং উদ্দেশ্য শেখ হাসিনাকে হত্যা করা এবং আমি আবারও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি শ্রমিক লীগের একটি একজন সদস্য কাশেম নামে সে শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে করা গুলি বুকে ধারণ করে আজকের বঙ্গবন্ধু কন্যাকে তিনি সেদিন রক্ষা করেছিলেন একেবারে 
মুহূর্তের মধ্যে সেই ট্রাকের ওপরেই মৃত্যুর করে ঢলে পড়েছিল কাশেম একুশ আগস্টে গ্রেনেড হামলার কথা আমরা সবাই জানি কেন কি কারণে হত্যা করা হয়েছিল কেন কি কারণে আমাদেরকে আইবি রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল কেন এতগুলো মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কেন এই যারা এখন স্প্রিন্টার শরীরের ভিতরে নিয়ে একটা পঙ্গুত্বের যন্ত্রণা নিয়ে তারা কিন্তু জীবন অতিবাহিত করছে তারা কারণে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন না আপনি জানেন যে এই স্প্রিন্টার শরীরের ভিতরে থাকলে এমআরআই করা যায় না মানে আপনি চিকিৎসারও কিন্তু ব্যবস্থা করা এবং আপনি জানেন যে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার দিন চোখের সামনে যা দেখেছি এটা বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন শুধু একটুকু বলি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের আপনার প্রত্যেকটি অপারেশন থিয়েটার তালা মেরে রাখা হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজের হসপিটালের কোনো অপারেশন থিয়েটারে তালা মারা ছিল না কি ভয়াবহতা কি নিষ্ঠুরতা তা সেরকম একটি পর্যায়ে আজকে যে রায়টি হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই ডক্টর বসুরুল্লাহ তার যে যে তারা যে আইনের যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন যারা আইনের লড়াইয়ে লড়েছেন আমি তো সবসময় মনে করি যে কোনো আইনজীবী সে বাদীর পক্ষে হোক বিবাদীর পক্ষে হোক আইনের ভাষা বলা হয় অফিসার অফ দ্য কোর্ট এবং তারা যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন যারা আদালত এবং সম্পূর্ণ রূপে যে রায় দিয়েছেন সেই রায়টি মানুষের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ছিল এবং মানুষ এই রায়টি প্রত্যাশা করছিল আমাদের কয়েকটি রায় পরপর দীপন হত্যা মামলা রায় থেকে শুরু করে অভিজিৎ রায়ের হত্যা মামলা রায় এগুলো রয় কিন্তু এগুলো ধারাবাহিকভাবে কিন্তু আসছে আমি শেষ করে আনবো জায়গাটাই আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত নতুন কিছু নাই আমি আবারও উল্লেখ করি ওই কথাটি আমি খুব আন্ডারলাইন করতে চাই শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটির যারা সদস্য ছিলেন আহ্বায়ক ছিলেন তিনি জিয়াউর রহমানের সময় পরবর্তী স্পিকার হয়েছিলেন বেগম খালদা জিয়ার সময় প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী পরবর্তীতে তিনি আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন এই যে ব্যাপারগুলো এটা তো আমাদেরকে তো ভাবিয়ে তোলে এবং এখনো পর্যন্ত যারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে যারা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে মানে বেনিফিশিয়ারি হয়েছে তারা এখনো পর্যন্ত সুযোগ পেলেই তারা হুমকি দেয় এখনো পর্যন্ত বলে পঁচাত্তরে হাতিয়ার গর্জে উঠুক আর একবার এবং দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে আমি নিজে কানে গাড়িতে বসা থাকা অবস্থায় সেগুন বাগিচাতে শিল্পকলা একাডেমির গেটে ওই রাস্তাটাই আমি বিএনপির যে মিছিলটি দেখেছি নির্বাচনী মিছিল সেখানে পুরোটাই স্লোগান ছিল পঁচাত্তরে হাতিয়ার গর্জে উঠুক আর একবার তা এখনকার এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে বাংলাদেশে যারা হত্যা রাজনীতির সাথে যুক্ত যারা হত্যা রাজনীতির বেনিফিশিয়ারি তাদেরকে তারা কিভাবে বর্জন করবে এবং এই যে হত্যার রাজনীতি আপনি চিন্তা করে দেখুন যে বেগম খালেদা জিয়া তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বলা হয় যদি মেনেও নি পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ে সেই ভোটারবিহীন নির্বাচনের কথাও যদি মেনে নি বেগম খালেদা জিয়া তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তার স্বামী হত্যার বিচার কিন্তু তিনি একবারও দাবি করেননি হত্যার রাজনীতির যে ব্যাপারটি এই যে এটা এদের যেন রক্তে মাংসের মধ্যে পতিত হয়ে গেছে সেখান থেকে যে কারণে আমি মনে করি যে আমাদের এখন সেই সময় জনগণকে সেই সময়কে জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে অনুরোধ করব আমার নিবেদন থাকবে তারা যেন জনমানুষকে সম্পৃক্ত করে এই লড়াই সংগ্রামে যেন অবতীর্ণ হয় আপনার কাছে আসবো আমরা অনেকক্ষণ ধরে রাজু রমান রতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাসদ আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন আমি তার কাছে যেতে চাই রাজিকুর রহমান রতন আপনি শুনছিলেন আমরা আলোচনা করছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক সরমন্ত্রীর যে হত্যা চেষ্টা মামলার রায় এবং এই যে অদম্য বাংলাদেশকে আসলে ভুলন্টিত করা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতন এবং যে সুভাষ সিংহ রায় যেটি বলছিলেন যে হত্যা রাজনীতি এই জায়গাগুলো একটু যদি আলোচনা করেন ধন্যবাদ আপনাকে আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যে বিষয়টা আমাদের বারবার আমাদেরকে মানে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় যে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়বার জন্য আমাদের যে দীর্ঘদিনের লড়াই 
সেই লড়াইটা কতটুকু আমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম আমাদের দুঃখের দিক কি দেখুন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভারত যে স্বাধীন হলো স্বাধীন হওয়ার পরে দেখুন ভারত ভেঙে তো ভারত পাকিস্তান হলো ধর্মের রাজনীতির কুফল কি সাম্প্রদায়িকতার কুফল কি আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষের চাইতে বেশি তো কেউ জানে না কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহচ্যুত হয়ে গেলেন শুধুমাত্র ধর্মের কারণে তাদের মানে চিরচেনা জায়গা তাদের ছাড়তে হলো আর শেষ দেশে আমরা দেখেছি যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেই গান্ধী নিহত হলেন এবং আজকে ট্র্যাজেডিটা কি দেখুন যারা গান্ধীজিকে হত্যা করেছিলেন তারা গান্ধীকে যে হত্যা করেছে তাকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিতে দেওয়ার চেষ্টা করছে অন্যদিকে পাকিস্তানের স্বপ্নরসটা বলে যাকে বলেন জিন্না জিন্না পাকিস্তান হওয়ার পরেই এমনভাবে তিনি নির্বাসনে তাকে পাঠানো হলো যে জিন্নার মনে হয় যে তার কাজটা শেষ হয়ে গেছে তার আর কার্যকারিতা নেই অনেকটা অসহায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে আর আমরা আমরা কিন্তু আলোচনার টেবিলে স্বাধীনতা অর্জন করি নাই এক বিপুল প্রত্যাশা এবং এক বিশাল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের কত বড় আকাঙ্ক্ষা একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হবে একটা শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হবে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ হবে সেখানে পঁচাত্তরে আমরা দেখলাম কত বড় একটা নৃশংস বেদনাময় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিত হলো এবং বাংলাদেশের স্থপতি যাদের যার স্বপ্ন কিংবা যার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দেশটা স্বাধীন হলো তাকে আবার নিহত হতে হলো এইগুলো কিন্তু দেখুন এই তিনটা দেশেই আমাদের ট্র্যাজেডি তারপর আমাদের এই দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে আমাদের তো লড়াইয়ের ইতিহাস অনেক সাথে সাথে আমাদের এখানে বেদনার ইতিহাসটাও কম নয় এবং এর ফলে কি দাঁড়ালো যে একের পর এক রাজনৈতিক হত্যা রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিন্ন করা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবর্তে মানে ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন গুলো গড়ে তোলার পরিবর্তে আমাদের একটা কোয়ার্স ইনস্টিটিউশন তৈরি হয়ে গেল মানে একটা দমন পীড়নের এক একটা অস্ত্র তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের যেমন এই যে যেটা বলুন যে আজকে যে রায়টা হলো কোটালিপাড়ার এই ঘটনাটা ভাবা যায় যে ছিয়াত্তর কেজি ওজনের একটা বোমা সেখানে পাতা হয়েছে ছিয়াত্তর কেজি মানে আয়তনে ওজনে কত বড় তাহলে সেই ধন্যবাদ জানাই বদিউজ্জামানকে যিনি কেতলি ধুতে গিয়ে তার আবিষ্কার করে তার চোখে দেখে তিনি ধরতে পারলেন কিন্তু শেখ হাসিনার মতন একজন মানুষ যিনি ওখানে জনসভায় যাবেন তার নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত থাকবার কথা ছিল চাঁদে সেই নিরাপত্তার জন্য যারা যেত তাদের চোখে পড়লো না এখান থেকে কিন্তু একটা জিনিস মানে উদ্বেগের ব্যাপার যে আমরা তাদেরকে একটা প্রশিক্ষিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলছি যারা আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সুরক্ষা দেবে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নজরদারির মধ্য দিয়ে আমাদের নেতাদেরকে বাঁচতে হয় তাদেরকে ওইটা একটা সূত্র ওই সূত্রটা না পাওয়া গেলে কিন্তু পরের ঘটনাগুলো ঘটে না আজকে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণের আশঙ্কার কথা মানে আদালত বলেছে যেটা বসির ভাই বললেন যেটা সুভাষ সিংহ রায় বললেন এই ঘটনাটা যদি ঘটতো তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা কত বড় একটা যে কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটতো আমরা একুশে আগস্টের ঘটনার কথা যেমন আমাদের বারবার আমাদের গা শিবিরে তোলে ঠিক তেমনি তার চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা তো এখানে ঘটতো এটা এবং শেখ হাসিনা যেখানে জনসভায় যাবেন সেখানে তো হাজার মানুষের ঢল নামবে সেখানে যদি এই ঘটনা ঘটতো তাহলে কি হতো এটা তো ফলে এই ক্ষেত্রে দুটো জিনিস খেয়াল করার মতো যে আসামিরা তারা যে বলেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার ইসলাম বিদ্বেষে এবং ভারতের দালান এই জন্য তাকে তারা উৎখাত করতে চেয়েছেন কিন্তু কি কি ইসলাম বিরোধী কাজ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার এবং ভারতের সঙ্গে কি এ ধরনের বক্তব্য তারা শিকার উত্তমূলক জবানবন্দিতে কেউ উল্লেখ করেনি ফলে এগুলো তো আমাদের ভালো করে জানা দরকার ছিল যে দরকার ছিল কারা কি উদ্দেশ্যে কেমন করে একদল মানুষের মধ্যে এরকম একটা ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করে দিতে পারে আজকে মুক্তি হান্নান সহ দশ জনের মৃত্যুদণ্ড হবে ঠিক কিন্তু দশ জনের তো সব নয় আমরা তো লক্ষণটা দেখলাম কারণটা তো আরো গভীরে খুঁজে দেখতে হবে যে কি ধরনের বলা হচ্ছে যে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে যে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা গিয়েছেন এবং এসেছেন ধরা পড়ার পরে সবকিছু বোঝা যায় কিন্তু ধরা পড়ার আগেও তো অনেক কিছু আজ করা দরকার সেগুলো কেন হয়নি 
সেগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু আশঙ্কাগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে উনিশ বার আক্রমণ হয়েছে শেখ হাসিনার উপরে যে তথ্যটা সুভাষ সিংহ রায় দিলেন এটা তো গভীরভাবে একটা ভাবনা উদ্বেগের বিষয় যে একজন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের রাজনীতিতে যে প্রধানতম রাজনৈতিক দল সেই দলের নেত্রী তার উপর উনিশ বার অ্যাটেম্প হতে পারে তাহলে রাজনীতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের এটা এটা পলিটিক্স অফ এনিহিলেশনের জায়গায় চলে গেলাম মানে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিতে আবার আমাদের দেশটা চলে গেল রাজনীতিতে পরস্পরকে আমরা কথার লড়াইয়ে বলি যুক্তির লড়াইয়ে বলি এটা তো আমাদের লড়াইটা থাকবেই এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে নিজের পক্ষে জনমত সংগঠিত করা এটা তো রাজনীতির কাজ কিন্তু ব্যক্তি হত্যা করা একটা দলকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করা এইটার মধ্যে দিয়ে যে সংস্কৃতি এখানে তৈরি হয়ে যাবে তার ফলাফলটা কি হবে আমরা তো কোনোদিন আর কোনো প্রশ্নে একমত হতে পারবো না এটা যদি কারণ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা এবং ব্যক্তিগত বিরোধিতা এমন জায়গায় চলে যাবে যেটা রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি সেটাকে ধ্বংস করে যাবে ফলে ব্যক্তি ধ্বংসের নামে আসলে রাজনীতি ধ্বংস রাজনীতি ধ্বংসের চেষ্টা করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা ধ্বংস এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস একটা জায়গা চলে যাচ্ছে ফলে হাইকোর্টের অবজারভেশনের মধ্যেও হাইকোর্টের যে দুটো কথা তার খুব ভালো করে বলেছেন যে আরো গভীরে যাওয়া দরকার ছিল তদন্ত কর্মকর্তাগণ আরো গভীরে যাওয়া দরকার ছিল যে কত গভীর থেকে এই ঘটনার সূত্র তৈরি হয়েছে এবং তার প্রকাশ্য যেটা হয়েছে আমরা যখন অনেক সময় গাছের ফুল ফল দেখি শিকড় দেখি না সেরকম একটা দেখতে হবে যে কোন একটা ঘটনার কত গভীরে এর শিকড়টা আছে সেটা যদি উৎপাদন করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের বারবারই অপচেষ্টা কিন্তু বারবার হতেই থাকবে स्वागत आलोचना कर प्रधानमंत्री আমলিক সভানেত্রী শেখ হাসিনা হত্যার চেষ্টা মামলা রায় এবং অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের জায়গাগুলো নিয়ে আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি স্টুডিওতে জনাব ডক্টর মোহাম্মদ বসির উল্লাহ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তার কাছে আমরা আলোচনায় দ্বিতীয় ভাগে আসে দিকে চলে এসছি আপনার কাছ থেকে যেটি জানতে চাবো যে এই যে ধর্মের নামে রাজনীতি এবং ষড়যন্ত্রকারী জঙ্গিবাদ মৌলবাদ আমরা দেখছি যে সরকারের সেখানে জিরো টলারেন্স স্থিতি রয়েছে এবং দ্রুত এগুলো বিচারের আওতায় আনা শাস্তির আওতায় আনা সেগুলো দেখছি কিন্তু যেরকমটা আলোচনা করছিলাম যে এই যে ধর্মের নামে রাজনীতি হত্যা রাজনীতি এগুলো विभ्रांतर एक विषय जड़ित जरा जंगीबादे जरा जर आगमन घटे तक आसमें मस्तिष्क धोलाई है देखें आज के जे तर जे ये जरा जंगी जरा शस्ती पेल तर जो धारणा जे नारी नेत्री ताके हत्या करते हैं तो नारी नेत्री कतटा इसलमी मना पाँच वक्त नाम पढ़ें रोजार समय रोजा रखें तीन प्रतिदिन कुरान शरीफ पढ़ें तेल तरह तो एके बारे धर्मवीरू तरह तर कन्ट्राडिक्शन कथाय तो अजथाई आसले जे यारी नेत्री तरा भारत दलाल तरा हिंदुत्वदी ये सकल मानी एगुली हमार मन है भूल बोझाना है तो ये जाते भूल ना बोझे और इसलम के सठिक भाव बुझाते धर्म के व्यवहार कर इसलम के क्योंकि सठिक भाव बुझते हैं इसलम मानी हे शांत धर्म नाम ही हे शांति तेल ये धरणे ये जंगी बदित्वर को स्थान इसलमे नाई तरा जे प्रक्रिया नईलेफगानिस्तान एरक मगजर भरे ढुकानो मगजर जो इटा मते बदलाते তারা এই রাষ্ট্র যে আর পাকিস্তান করা সম্ভব নয় এই আফগানিস্তান বানানো সম্ভব নয় এটা তারা ভাবছে না বরঞ্চ আজকে কিন্তু পাকিস্তান আফসোস আফসোস করছে আমাদের যে উন্নয়ন দেখে আর আফগানিস্তানকে তো এখন আমরা গণাই ধরি না কিন্তু তারা এতটা বিভ্রান্ত এতটা মূর্খ যে নিজের দেশকে 
এবং যারা এই দেশটা উপহার দিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যেই মুক্তি যোদ্ধার চেতনা নিয়ে এই দেশটি আজকে আমরা মানে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে এইটি তারা বুঝতে পারছে না এই মগজগুলোকে আসলে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে এই কারণে কি করতে হবে প্রতিটা ঘরে ঘরে আমি মনে করি যে আলোচনার দরকার প্রতিটা শিশুর কাছে আলোচনা দরকার যে ডক্টর বসু আপনি দেখেন এই যে সাম্প্রতিক যে অপপ্রচার সরকারের বিরুদ্ধে এবং এই যে আমরা দেখলাম যে আদালতও এখন বলছেন যে ইউটিউব থেকে বা ফেসবুক থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে যে একটা অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা এবং এই জায়গাগুলো একটু যদি আলোচনা আন হ্যাঁ এগুলো আসলে প্রতিহত করা দরকার এগুলিও কিন্তু ওই মানে ভুল একটা মানুষ অপরাজনীতির কিন্তু এগুলো অংশ হ্যাঁ সেগুলি এগুলি সব মিলেই তো এটার সাথে প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু একটা লিঙ্কে যাচ্ছে এই যে আজকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মানে একটা সৃষ্টি করবার কিন্তু প্রয়াস যখন দেখা যাচ্ছে যে পদ্মা সেতুকে তো আর ঠেকা গেল না ঠেকানো গেল না কত রকম অপপ্রচার যে এটা হবে না আর তো বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা দেবে না তাহলে এটি কি সম্ভব কোনো কিছুই সম্ভব না এখন তো মানে হয়ে গেল মেট্রো রেলের কাজ চলছে আমরা আজকে দেখেন বিভিন্ন পোশাক শিল্পে আমরা দ্বিতীয় স্থান এটি কল্পনা করা যায় আমরা কি কখনো ভেবেছি কিরকম অপপ্রচার আমার মনে হয় যে গোয়েলসের কথা আমরা যে শুনেছি যে তিনি অপপ্রচার করতেন তার চাইতে বড় একটা উদাহরণ কিন্তু আমাদের দেশে মানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অপপ্রচার ভ্যাকসিন নিয়ে যে ভ্যাকসিন তো আনতেই পারবে না দেখা গেল ভ্যাকসিন আসলো এরপর আবার অপপ্রচার যে ভ্যাকসিন দিলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া করে কতজন মরবে মানুষ মারা গেল না মানে এই ধরনের অপপ্রচার আর বিভ্রান্তিতে আমরা চলছি এগুলো আসলে আমাদের আরও শিক্ষা দরকার মানে প্রকৃত শিক্ষা আমাদের মানে কি বলবো মগজে প্রকৃত শিক্ষাটা নাই আলোচনা সমালোচনা করবার আগে আমরা ভাবি না আসলে ভাবতে হবে যে আমাদের দেশ কোথায় যাচ্ছে আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি যেখানে আজকে সবাই ঈর্ষা করে আজকে কিন্তু এবং এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে অগ্রগতি বিশাল রকম অগ্রগতি এটা ভাবাই যায় না যে আমরা কত ইয়ে গেছি মানে কত উন্নতির চরম শিখরে তো ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যাশা করি যদি এভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি আমাদের টার্গেটের চাইতেও দ্রুততর সময়ে কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ ধনী রাষ্ট্রীতে এবং উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হব এ কারণে আমাদের গণ সচেতনতা দরকার এখানে ওই যে বিভিন্ন আল জাজিরা কী বলল এখানে একটা নাম দিয়ে ফেললো যে প্রধানমন্ত্রীর এখানে একটা তো প্রধানমন্ত্রীর কোনো সংশ্লিষ্ট তো কোথাও নাই তাহলে এই ধরনের অপপ্রচার এই গোয়েবলসীয় ধারা এগুলি পরিবর্তন করতে হবে এগুলি না করলে এই দেশটি আপনারা আস মানে যারা আছেন প্রত্যেকে আপনারা ভেবে দেখা উচিত যে এই দেশটি আপনার এই দেশটি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সূর্য যে ছিনিয়ে নিয়ে এসছেন এই দেশটিকে ভালোবাসতে হবে নিজের মনে করতে হবে বারবার ওই পাকিস্তানের সকলের হ্যাঁ বারবার পাকিস্তানের স্বপ্ন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে আর কতদিন এখন তো আর সবাই একটা শিশুও বোঝে যে আমরা পাকিস্তানের চাইতে অনেক উন্নত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরা আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন আর আফগানিস্তান তো আগেই বলেছি যে আমরা ঘনায় ধরতে চাই না ভারত এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা আবেগ প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ এত দূর কিভাবে আগালো তো আজকে যেখানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি যে আমি আহ্বান করব যে এই সব ধর্মীয় বিভ্রান্তি এই সব ভুল হ্যাঁ অপরাধী ভুলে গিয়ে আসুন আমরা সবাই এক হই বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যাই ইনশাল্লাহ আমরা অচিরেই সোনার বাংলা যে শব্দটা ছিল বাংলাটা সত্যি সোনার বাংলায় রূপান্তরিত ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শুভ সিংহ আপনার কাছে আসবো এই যে শেষ দিকে আলোচনা চলে আমি একটু আপনার কাছ থেকে এই জায়গাটা আলোচনা চাইব যে এই যে সাম্প্রতিক যে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার সরকারকে ঘিরে আমাদের বিশেষ বাহিনীকে ঘিরে এবং অস্থিতিশীলতার প্রায় তারা এবং ষড়যন্ত্রকারীরা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে তারা একটির পর একটিকে দিয়ে আসলে চেষ্টা করেন সে অপরাজনীতি করার এই জায়গাগুলোর সতর্কতা এবং আমাদের জনগণকে নিয়ে যেন আমরা মোকাবেলা করতে পারি সেই জায়গাগুলো একটু যদি আলোচনা করেন আপনি একটা এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেই বিষয়টার খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে কিন্তু আমি খুব ছোট ছোট করে দিই একটি কথা বলি ডক্টর বসিরুল্লাহ গোয়েবলসের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু গোয়েবলস তার শেষ জীবনে পরিণত কিন্তু ভালো হয়নি আমরা সকলে ইতিহাস থেকে যে পাঠটি পাই সে এবং তার স্ত্রী এবং তার সন্তানরা সহ একসাথে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছিল অর্থাৎ সেটা পরিণত কিন্তু কতটা ভয়াবহ অপপ্রচারকারীদের পরিণত কখনোই ভালো কখনোই ভালো হয় না কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা সেটাই অনেকে ইতিহাস থেকে শিখতে চায় না আমি যে কথাটি বারবার জোর দিব আমার রাজনীতি 
রাজনীতি একটা মানুষের জন্য রাজনীতি এবং মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং সরকারে যে দলটি আছে তার একটা বড় দায়িত্ব রয়ে যায় যে মানুষকে বার্তা পৌঁছে দেওয়া বিভ্রান্তির জায়গা দূর করা আর নিজে ন্যায়নিষ্ঠ এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে লড়াইটি করছেন সেই লড়াইয়ের বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া আর পৌঁছতে গেলে যারা পৌঁছে দেবেন তাদেরকে কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে এবং রাজনীতির প্রতি তাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা কিন্তু সঠিক থাকতে হবে আমি যদি নিজে অসৎ হই কিংবা নিজে যদি মানুষের চোখে খারাপ দৃষ্টিতে থাকি আমার বার্তা কিন্তু মানুষ গ্রহণ করবে না জি এবং লক্ষ্য করার বিষয় সারা পৃথিবীতে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে পলিটিক্যাল মুসলিমিজম পলিটিক্যাল ইহুদিজম পলিটিক্যাল খ্রিশ্চানিজম পলিটিক্যাল বৌদ্ধইজম এমন কি পলিটিক্যাল সেকুলারিজম এই বিষয়টি পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং ভয়ঙ্কর নামে ভাবে পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষকে সাধারণ মানুষকে নানান রকম সংকটের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছে এ বিশ্বায়নের যুগে এই ঝাপটা বাংলাদেশের এখানে আসবে এটা খুব মানে ধরেই নেওয়া যায় যে এটার বাইরে আমরা থাকতে পারবো না কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্রটা একেবারে সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় কালের সময়তে বাদ দিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অনেক বড় বড় রাষ্ট্রের বড় বড় পণ্ডিতরা পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে হেনরি কিসিঞ্জারের সে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বের কথা আমরা জানি আপনি দুজন বিলেত বিদেশি পণ্ডিত যাদেরকে ইকোনমিস্ট হিসেবে খুব খ্যাত জাস্ট ফ্যালান্ড আর জে আর পার্কিনসন দুজন মিলে একটা বই লিখে ফেললেন বাংলাদেশ যদি দাঁড়িয়ে যায় পৃথিবী সবাই দাঁড়িয়ে যাবে কিন্তু পৃথিবীতে অবাক করে দিয়ে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোন জায়গায় গিয়েছে তার বর্ণনা কিছুটা ডক্টর বসিরুল্লাহ দিয়েছেন আপনি যে বিভ্রান্তি কথা বলছেন যে ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন এই ষড়যন্ত্র কিন্তু নতুন নয় বঙ্গবন্ধু তেরোশো চোদ্দ দিন রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা অবস্থায় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ষড়যন্ত্র হয়েছে কিন্তু রাজ্যগুর জমন রতন ভাই একটা কথা খুব সঠিকভাবে কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছেন এবং এটাই আমি যদি একটু তাকে যোগ করি ছিয়াত্তর কেজি বোমা যখন পেতে রাখা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তার গোয়েন্দা ব্যর্থতা কিন্তু এখানে রয়েছে এটা নিঃসন্দেহ স্বীকার করতে হবে কিন্তু যেই রাজনৈতিক দলের জন্য যেই মানুষের জন্য যেই দলের জন্য শেখ হাসিনা জীবনে বারবার ঝুঁকি নিয়েছেন তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু তার কর্মী বাহিনীর ছিল যেটা একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার সময় মানব ঢাল করে করেছে দেখিয়েছে যে কিভাবে তার নেত্রীকে নেতাকে রক্ষা করতে হয় কিন্তু আমার কাছে খুব খটকা লাগে এবং খুব আমার কাছে নিজের কাছে নিজের খারাপ লাগে ওই আদর্শের একজন কর্মী হিসেবে আমি অবাক বিষয়ে লক্ষ্য করি ওই এলাকার যারা স্থানীয় নেতা স্থানীয় নেতা কর্মীরা তারা কে ঘুমিয়েছিলেন এত বড় একটি এত বড় একটা আয়োজন তারপর দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন যাবেন যেই মেয়ে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশকে উজ্জ্বল আসরে অধিষ্ঠিত করেছেন আপনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে সম্মান সূচক ডিগ্রি দিয়েছিলেন তার সাইটেশনের মধ্যে যদি পাঠ করেন আমল লীগের নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত হওয়ার এর চেয়ে বড় কিছু নেই তারা বলেছিল ওই সময় মানে কি অসম্ভব উনিশশো সালে যে শেখ হাসিনা আপনি বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভোট ও ভাতের অধিকার যেভাবে নিশ্চিত করেছেন আপনার পিতা সিকি শতাব্দী যাবৎ যে লড়াই করেছেন সেই লড়াইয়ের পরবর্তীতে খুনিরা যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তখন তারা মনে করেছিল বঙ্গবন্ধুর এবং তা আপনার পিতার আদর্শ তারা বাস্তবায়ন করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে তারা খতম করে দিয়েছে কিন্তু আপনাকে তারা বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়েছিল আপনি শুধু বাংলাদেশের মানুষের জীবন মান উন্নয়ন ঘটেননি বাংলাদেশের মানুষকে বিস্তৃত স্বপ্নের পথ দেখিয়েছেন সেই নেত্রীর যারা কর্মী তৃণমূল পর্যায়ে তাদের তো ব্যর্থতার জায়গাটা কিন্তু ভাবতে হবে তার মানে কি দলের সাংগঠনিক কাঠামো কিন্তু একটা বড় একটা বড় বিষয় যেটা একুশে আগস্টের বড় উদাহরণ যে কিভাবে নেতাকে রক্ষা করতে হয় কিভাবে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয় কাশেমের উদাহরণ যে জীবনে নিজের বুক পেতে দিয়ে 
নিজের জীবন উৎসর্গ করে তার নেতাকে রক্ষা করেছেন রক্ষা করেছেন জি আর আবু পূজার ব্যাপারে শুধু একটা মিনিট আপনাকে বলি জি আমি সময় বেশি নিব না আপনার শেষ দিকে চলে আসছে জি আপনি যেই টেলিভিশনের কথা আমরা আলাপ করছি আলাপ না করাই ভালো আপনি শুধু একটু আপনাকে একটা ইতিহাসের পাতটিকা দিই আপনি আল জাজিরা ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ একটা রেজলিউশন নিয়েছিল 2017 সালে জি এটা আমি হুবহু পাঠ করছি মাত্র দেড় লাইনে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ক্যান নট বি ইউজ টু জাস্টিফাই অ্যান্ড শিল্ড দ্য প্রমোশন অফ এক্সট্রিমিস্ট ন্যারেটিভস মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে আল জাজিরা নিষিদ্ধ এবং তারা দুই হাজার সতেরো সালে যে সৌদি আরব সহ পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে তারা যখন কাতারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার যখন সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য মধ্যস্থতা করা হয়েছিল তেরোটি শর্ত দিয়েছে তার প্রধান শর্ত ছিল প্রথম আল জাজিরা টেলিভিশনকে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং তারা এই যে মিস ইনফরমেশন ডিস ইনফরমেশন মিসলিডিং কন্টেন্ট এই যে বিষয়গুলো এগুলো গণমাধ্যমের একজন আপনি একজন কর্মী আমি একজন গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক তথ্যটি উপস্থাপন করা আমি যে কথাটি বলবো এর বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে এবং সেই তথ্যটি মানুষকে জানান দিয়ে দেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে জাতীয় আন্তর্জাতিক যে চক্রান্ত হচ্ছে এটাকে মানুষকে সচেতন করা এটা আমাদের একটা বড় দায়িত্ব সকলের দায়িত্ব রয়েছে যে ধন্যবাদ আমরা শেষ দিকে চলে এসেছি জনাব রাজিকুর জামান রতন আপনার কাছে আসবো এই যে আমাদের বারবার বাংলাদেশকে রুখে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রুখে দেওয়া এবং অদম্য বাংলাদেশকে রুখে দেওয়ার অপচেষ্টাদের মোকাবেলা করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামনের দিনগুলোতে এই ধরনের অপপ্রচার অপব্যাখ্যা এবং এই অপরাজনীতি হত্যার রাজনীতি ধর্মের রাজনীতির বন্ধ করে আমরা যেন সামনে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সে জায়গায় আপনাদের প্রত্যাশা জায়গাটিতে যারা যেন শেষ করেন এটা শুধুমাত্র প্রত্যাশা না এটা তো আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা তো একাত্তর সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাহাত্তরের যে সংবিধান পেয়েছিলাম এবং আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল তার মধ্যেই তো এটা ছিল যে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হবে একটা শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হবে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পূরণ করার সংগ্রামের মধ্যে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই লড়াইটা আমাদের চলবে একটা জিনিস খেয়াল করুন যে আমাদের বিদেশিদের ষড়যন্ত্র যেমন আছে দেশিদের লুটপাটটাও তো আছে দেশিদের লুটপাটটা মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি করে আর তার সঙ্গে বিদেশিদের ষড়যন্ত্র তখন হাত ধরা তৈরি করে একবার একটা পথ খুঁজে পায় ফলে আমাদের এই দুটোকেই বিবেচনায় রাখতে হবে আবার আমাদের শুধু বিদেশিদের ষড়যন্ত্র অথবা বিদেশিদের নিন্দা এই দুটো দ্বারাই বিচলিত হলে চলবে না আমাদের আবার অনেক সময় একটা কাঙালপনা আছে বিদেশিদের স্বীকৃতি পাওয়ার একটা যে কাঙালপনা আছে এটাকেও বন্ধ করতে হবে আমাদের দেখতে হবে যে স্বাধীনতার পরে আমরা এক কোটি দশ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন থেকে চার কোটি টন খাদ্য উৎপাদনের জায়গায় গিয়েছি এটা একটা আমাদের বিশাল অর্জন আমাদের কৃষকরা এই কাজটা করেছেন আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাটা করেছেন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে কিন্তু আমাদের কৃষকদের অবস্থাটা কি এখন তো পেঁয়াজ ষোলো টাকায় বিক্রি হচ্ছে দুই দিন পর দিয়ে এই পেঁয়াজই আবার দুশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হবে এই কাজসাজিটা কে করে এই আমাদের ভরা মৌসুমে এটা আজকে আমাদের দেখলাম যে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বললেন যে মিনিকেট নামের কোনো চাল নেই এই চকচকে চাল খাবে না কিন্তু এটা আমরা বলতে বলতে গলা ফাটিয়ে ফেললাম যে মিনিকেট নামের কোনো চাল নেই এই যে একটা ভুল জিনিস মানুষের মধ্যে প্রচার করে মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে এগুলো দেখবে কে বন্ধ করবে কে ভারতের অবস্থাটাও দেখুন ভারত একদিকে মাংস রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম আবার ওই ভারতে দেখুন কিরকম একটা সাম্প্রদায়িক দল ক্ষমতায় বসে আছে ফলে ওরা কিন্তু ব্যবসার জন্য যেটা করছে আর রাজনীতির জন্য যা করছে ভারতের কৃষকরা আজকে কি মুভমেন্টের মধ্যে আছে ফলে আমাদের এটা দেখতে হবে যে দেশের অভ্যন্তরে আমরা যেন সেই পরিস্থিতিটা তৈরি করতে পারি যে উন্নয়ন হচ্ছে সাথে সাথে যেন বৈষম্যটাও দূর হয় উন্নয়ন হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে যেন উন্নতিও হয় উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক নৈতিক দিক থেকে অবলম্বন যেন না হয়ে যায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটা যেন ধসে না যায় আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাটা যেন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ থাকে এগুলো থাকলে আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি কিন্তু আমাদের প্রধান যেমন একাত্তর সালে মার্কিন ষড়যন্ত্রের মুখ আমরা দাঁড়িয়েছিলাম না আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তো ভেতরের শক্তিতে আমাদের ভেতরের ঐক্যবদ্ধতা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করবার সাহস জুগিয়েছিল আজকেও আমাদের ভেতরের সেই শক্তিটাকে যেন কোনোভাবে বিনষ্ট করে দেওয়া না হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে মানুষ যেন নিজ ভূমে পরবাসী না হয় এই করোনাকালে একদিকে মানুষের আয় কমছে আর একদিকে কোটিপতি বাড়ছে এইটা তো আমরা দেখতে চাই না আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আরও জাগরণ দেখতে চাই সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন এই ভাষার মাসে আমরা তো একটা মর্যাদার জন্য লড়াই করে দিছিলাম ভা
কোন মানুষের মর্যাদাকে যেন আমরা ক্ষুণ্ণ না করি মর্যাদায় আঘাত আসলে মানুষ কিন্তু সে সহ্য করতে পারে না মানুষ পেটের অভাব তবুও সহ্য করে কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারে না ফলে আমরা আমাদের এই স্বাধীন দেশে যেন অপমানিত কেউ না হয় সেই ধরনের একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা করা দরকার এটা কিন্তু শুধু ব্যক্তির সদিচ্ছা দিয়ে হবে না এটা পদ্ধতি লাগবে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেভাবে দাঁড় করাতে হবে এবং আমরা মনে করি যে আমাদের অতীতের সংগ্রাম আমাদেরকে দেখিয়েছে যে আমাদের কৃষক এবং শ্রমিক তারা যদি রাষ্ট্রের সেই সহায়তা পায় তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে এই দেশটাকে তো আঠারো বিলিয়ন ডলারের জিডিপি থেকে তিনশো সাঁত্রিশ বিলিয়ন ডলারের জিডিপিতে তারাই নিয়ে এসেছে আমাদের এই শ্রমিকরাই তো আমাদের তো এখন প্রায় চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের উপরে এক্সপোর্ট করে আমাদের এই শ্রমিকরাই তো আমাদের কৃষকরাই তো এই করোনাকালে সবাইকে আমরা স্টে অ্যাট হোম বলেছিলাম কিন্তু এই কৃষকরাই তো মাঠে কাজ করে ফসল ফলিয়ে আমাদেরকে ঘরে নিরাপদ থাকতে দিয়েছিল এবং আমাদের যে এখন চার কোটির উপরে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের ভবিষ্যৎ এটা আমাদের ভাবতে হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ফলে একদিকে যেমন ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে আর একদিকে গণতন্ত্রটাকেও রক্ষা করতে হবে একদিকে আমাদের যেমন অতীতের বেদনার কথা স্মরণ রাখতে হবে ভবিষ্যতের স্বপ্নটাকেও বাস্তবায়ন করবার জন্য আমাদের সেই লড়াইটা করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমরা অবশ্যই সে প্রত্যাশা রাখবো এবং অদম্য বাংলাদেশকে রুখে দেওয়ার ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই আমরা যেভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেই ধারা অব্যাহত থাকবো সকল অপশক্তির পরাজয় হয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সে প্রত্যাশা রাখছি ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ ধন্যবাদ জনাব সুভাষ সিং রায় ধন্যবাদ রাজিকুজ্জামান রতন তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক ইভেল একুশ হাতের আজকাল জন্য এখানে শেষ করছি শুভরাত্রি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন